Kiara, welcome and welcome to Big Boss Review. This is October 15th. We are going to talk about the Vimarsanam. That's the day 9 of Vimarsanam. Okay, I'm going to talk about the Vimarsanam. 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 எனக்கு வந்து எபிசோட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரிஞ்சது ஏன்றது வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சில நிகழ்ச்சியில் என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து தண்ணி பிரச்சனை எல்லாம் ஆரம்பிக்குது ரவிதான் தண்ணியோட இன்சார்ஜா இருந்தாரு அவர் வந்து வீட்டை விட்டு இப்ப வெளியாக்கிட்டாங்க எவிக்ட் ஆயிட்டாரு அதனால அவரோட அந்த தண்ணி அத்தாரிட்டியும் போயிடுச்சு அவர் பேசின அந்த பேரமும் அதுவும் போயிடுச்சுன்றாங்க சோ கோட்டை தாண்டி வந்து நீங்க தண்ணி எடுக்கணும்னா அக்கார்டிங் டு ரவி நாங்க நீங்க எப்ப வேணாலும் வந்து தண்ணி பிடிச்சுக்கலாம் ஆனா நான் எங்க வேணாலும் உட்கார்ந்துக்கலான்றது இப்ப ஆண்கள் போய் உட்கார தேவையில்ல என்ன நடக்குதுன்னா நாங்க வந்து அங்க உட்கார போறதுல அதனால நீங்க வந்து கோட்டை தாண்டி இந்த பக்கம் வரதா இருந்தா நீங்க வந்து பனிஷ்மெண்ட் செஞ்சுட்டு தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேயா பெண்கள் வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க இல்ல இல்ல புது ரூல் வர வரைக்கும் நம்ம அதெல்லாம் பண்ண முடியாது நீங்க வந்து அந்த ரூல்லயே தான் இருக்கணும்ன்றது நியாயமான வாதம் புது ரூல் இன்னும் வரலையே அப்படின்றது சோ முத்து தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹி இஸ் த லீட் நான் சொன்ன ரவியோட இடத்த முத்து தான் பிடிப்பாரு டக்குன்னு பிடிச்சிட்டாரு அவர் ஆட்டி வைக்கிறாரு எல்லாரும் ஆடுறாங்க Oh my God. அது ரொம்ப மாட்டிட்டு முடிக்கிறது ரஞ்சித் ரஞ்சித் இஸ் சோ ஃபுட் ஃபுட்னு சொல்லும் போது என்னன்னா ஒரு தண்ணியை எடுத்து ஒரு கிளாஸ்ல ஊத்திங்கன்னா அந்த கிளாஸோட ஷேப் எடுக்கும் ஒரு பானையில ஊத்திங்கன்னா பானையோட ஷேப்ல இருக்கும் எடுக்கும் ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு ஷேப் கிடையாது இல்ல அதுதான் வந்து ரஞ்சித் ரைட் அவர் வந்து தூண்டி விடுறத வந்து நம்ம முத்து தூண்டி விட்டோன்னே ரியாக்ட் பண்றது ரஞ்சித் இந்த தண்ணி பிரச்சனைக்கு நீங்க வந்து தாண்டுனா நீங்க வந்து பனிஷ்மெண்ட் செய்யணும்னு சொல்லும் போது என்ன பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்றதெல்லாம் பேசுறாங்க இங்க தர்ஷா உடனே என்ன இன்சார்ஜ் போடுங்க என்ன இன்சார்ஜ் போடுங்க என்ன இன்வால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னு தனியா ஒரு கதை ஒரு பிரச்சனையை எடுக்கிறாங்க சோ தர்ஷா இஸ் பிளைங் ஃபார் தீமேல் சோ ஷீஸ் பர்பஸ்லி கிரியேட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபோர் த பாய்ஸ் ஆண்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்ன்ற மாதிரி அவங்க பண்றாங்க போகும்போது பேசி அனுப்புறதுன்னா நீ எங்க பிரச்சனை கொடுத்துக்கிட்டே இரு அப்ப அவங்க வந்து நமக்கு வந்து தாக்கும் தாக்காம அந்த பிரச்சனையை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றது தான் வந்து பெண்கள் பேசி அனுப்புனாங்க தர்ஷா அது பிரமாதமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க தர்ஷா Okay, and she's annoying the guys. They're just guys are like, oh my God. He's the end of the game. So, that's how the person is involved. He's 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 involved. She can be really naggy, right? So, what do you think about this? Jacqueline went to the kitchen. She 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 went to the kitchen. சோ வெளியில வந்து கேக்கும் போது தீபக் என்ன செய்யறான்னா எப்பறம் யாரும் இல்ல நீ போமா அப்படின்னு அவர் வந்து ஆண்களுக்காக விளையாடுறாரு அவர் ஏன் இதை சொல்றாரு யாரும் இல்லைன்னா நீ போ அப்படின்னு சொன்னதுக்கு காரணம் இரண்டு இருக்கலாம் ஒண்ணு நீ போனா நீ வம்புல மாட்டிப்ப அப்படின்றதுக்காக உனக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் இருக்குன்றதுக்காக அனுப்பிருக்கலாம் இல்லைன்னா யாருமே இல்லையே அப்படின்னு வந்து ஃபீல் பண்ணி உண்மையா அனுப்பியிருக்கலாம் பட் நான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து டீம்காக விளையாடி தான் அனுப்புனாரு சோ இவங்க போறாங்க போனோடனே ஆர்னஃப் வந்து பிடிச்சிடாரு பனிஷ்மெண்ட் நான் பெண்களுக்கு என்னன்னா தெரியலான்னு <laughs> இதே வந்து ஒரு பெண்கள் கிட்ட வந்து நீ வாடி போடி அவன் இவன் பேசுனா ஏத்துப்பாங்களா அது நிச்சயமா சர்ச்சையா தான் ஆகும் அப்ப அவங்க வந்து அங்க ஆண்களுக்கு மரியாதை கொடுக்காதது தப்புன்னு எனக்கு தோணுச்சு பெண்களுக்கு வந்து இதுதான் பனிஷ்மெண்ட் முடிவு பண்ணிடுறாங்க இதுக்கு இடையில பாத்தீங்கன்னா பிக் பாஸ் சொல்றாங்க குரோசரி ஷாப்பிங் குரோசரி ஷாப்பிங்ல என்ன நடக்குதுன்னா பெண்கள் வந்து செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஏர்ன் பண்ணாங்க அதுல அவங்க பாதி கூட செலவு பண்ணல இன்னும் நிறைய பொருள்கள் எடுத்து இருந்திருக்கலாம் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் தான் செலவு பண்ணிருக்காங்க ஆண்கள் வந்து எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்ல எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்காங்கன்னா பன்னெண்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பது பிபி கரன்சி செலவு பண்ணிருக்காங்க சோ இதுல என்ன ஆகுதுன்னா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல நீங்க வந்து வாங்கினாலே உங்களோட பொருள்கள் எல்லாம் நாங்க எடுத்துருவோம் நாங்க கொடுக்கற வச்சு தான் நீங்க சமைக்கணும்னு சொன்னாங்க அதை வந்து செயல்படுத்துறாங்க பிக் பாஸ் சோ ஆண்களுக்கு வந்து தேவ் நோ சாய்ஸ் எல்லாரும் விஷால பாக்குறாங்க பிகாஸ் விஷால் தானே ஒரு டீம் லீடர் மாதிரி எங்க கூட்டிட்டு போனாரு சோ இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இமீடியட்லி தர்ஷா ஜம்ஸ் 
உடனே வெயிட்டிங் வேன் ஆண்களை எப்ப தாக்கலாம் இந்த பொண்ணு காத்துட்டு இருக்குது இங்க இந்த தப்பு என்ன பிளான் ஏ பிளான் பி எல்லாம் சொல்லி கூட்டிட்டு போனீங்க இப்ப உங்களால நானும் கஷ்டப்படுமா நீங்க உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கணும் எனக்கும் சாப்பாடு கிடையாது எனக்கே ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் பிஸ்ஸாவே இருமா அப்படின்னு பா ஆண்களுக்குல இப்ப வந்து கௌரவ பிரச்சனை ஏ என்ன இப்ப சபையில எங்களை வந்து இப்படி மாணத்தை வாங்குற அப்படின்னு சொல்லி ரூம்க்கு போவோம் அப்ப உடனே சத்திய சொல்றாரு ஹால்ல வேண்டாம் ஹால்ல வேண்டாம் ஹால்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி தனியா கூட்டு பேசுங்க அப்படின்ற மாதிரி இப்ப தர்ஷா ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஆண்களுக்கு தர்ஷா என்ன செய்யறாங்கன்னா திரும்ப ரூமுக்கு போகும்போது இந்த பெண்களை பார்த்து பிடிக்கும் மாதிரியே ஒரு ஸ்மைல் ஸ்லாய் ஸ்மைல் கொடுத்துட்டு ஷி வாக்ஸ் இன் பிக் பாஸ் வீட்ல அத்தனை கேமராஸ் இருக்குது நீங்க வந்து அது யோசிச்சிங்களா சூ மெனி ரிஃப்ளக்டிவ் சர்வீசஸ் அந்த பொண்ணு சிரிக்கிறது வந்து ஜெஃப்ரி எல்லாம் பாத்துறாங்க ஜெஃப்ரி வாஸ் இன் ஃபுல் ஃபார்ம் அவர் வந்து தர்ஷா நீ வந்து நமக்கு இடையில இருக்கிற ஒரு கருப்பாடு அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிச்சு அவர் வந்து தர்ஷா கிட்ட வந்து ரெண்டு மூணு இடங்கள்ல அப்ப ரூம்குள்ள போய் பேசும்போது அவங்க சொல்றாங்க நீங்க எதுக்காக சிரிச்சிங்க அவங்க சிரிச்சுட்டு வந்தாங்க அப்படின்றது வந்து ஜெஃப்ரி பாத்துட்டு சொல்லி சொல்லும் போது அப்ப ஆண்கள் அவங்களை கேள்வி கேட்கறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குக்கிங் டீம் பிரிச்சுட்டாங்க குக் பண்றவங்க தான் வந்து வெசல் வாஷிங்கும் பண்ணும் கிளீனிங்கும் பண்ணும்ன்றது வந்து இப்ப வந்து புதுசா ஒரு ரூல் வந்து முத்து கொண்டு வராரு அதை வந்து பெண்கள் கிட்ட எடுத்து சொன்னா பெண்கள் ஒத்துக்க மாட்டாங்க நியாயம் கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி முடியாதுன்ற பட்சத்துல இதுதான் விஷயம்ன்றாங்க உடனே இந்த பிக் பாஸ் இன்டர்வியூ பண்ணி இல்ல நம்ம ஒரு டாஸ்க் வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து ஹி கால்ஸ் இட் ஸ்வீட் ரிவெஞ்ச் என்ன பண்றாங்கன்னா பசல்ஸ் பண்றது பசல்ஸ் வச்சோடனே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல லீட் வாங்கி கொடுக்கறது தர்ஷிகா சோ ஆண்களோட போட்டோஸ வந்து இணைச்சு 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 பெண்கள் யாரு முத ஒவ்வொருத்தரோட போட்டோ முடிக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் முடிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் கேம்ல இருந்து இலிமினேட் ஆவாங்க மித்தவங்களோட மிச்சம் உள்ளவங்களோட பண்ணணும் அதுல வந்து ரொம்ப பாசா பண்ணது தர்ஷிகா கேர்ள்ஸ் வின் கேர்ள்ஸ் டிட் ஃபண்டாஸ்டிக்லி வெல் அங்க விஷால் டுக் அ லாட் ஆஃப் டைம் சோ அவர் வந்து ஹி ஸ்லோ டவுன் த பாய்ஸ் டீம் ரைட் சோ இங்க கேர்ள்ஸ் வின் பண்ணோம்னா குக்கிங் கிளீனிங் டாய்லெட் கிளீனிங் வந்து ஆண்கள் பக்கம் போயிடுது இங்க தர்ஷா உடனே இன்னொரு பிரச்சனை பண்றாங்க தர்ஷா ஸ்டார்ட் கிராய் ஏன்னா டாய்லெட் கிளீனிங் வந்து வேற ரெண்டு பேர் நின்றுட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்க டாய்லெட் கிளீனிங் தான் வேணும்ன்றாங்க நான் வீட்டு வேலை செய்ய மாட்டேன் என்ன வெசல் வாஷ் பண்ண மாட்டேன் என்ன போட தடவை என்ன அவ்வளவு வேலை வாங்கினாங்க போட வாரம் நான் தான் சமைச்சு நான் தான் கிளீன் பண்ண எல்லாமே நான் தான் வேலை பார்த்து இந்த தடவையும் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணா எப்படின்னு அவங்க அழுவுறாங்க நியாயம் ஓகே தர்ஷா அழுதும் போது எல்லாரும் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க சோ அஞ்சிதாக்கும் ரஞ்சித்துக்கும் ஒரு பிரச்சனை நடக்குது ஓகேயா ஆண்கள் அணி முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஆண்கள் அணி முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அணியா ஏனியா அதெல்லாம் எனக்கு அனாவசியம் அப்படின்ற மாதிரி அஞ்சித்தாவோட அப்ரோச் இஸ்ரோம் அவங்க ஒரு ஆட்டிடியூட் காட்டுற மாதிரியோ அவங்க பேசுற தோனியும் வந்து தவறாக வந்து பதிவாகுது அதை அவங்க பாத்துக்கணும் இதே தான் முத்துவோட நடக்கும் போது நான் வந்து ஏற்கனவே வெளியில முந்தா நாள் நடந்துச்சு நினைக்கிறேன் சண்டே நேற்று நடந்துச்சு அதுல வந்து முத்து வந்து நான் சொல்ல முத்து பேக் ஆஃப் பிகாஸ் யூசி தட் டஸ் மீன் தட் அஞ்சிதா இஸ் கரெக்ட் ரைட் அந்த பொண்ணு வந்து எங்கிரி ஆகி கத்திட்டு இருக்கா சோ பேக் ஆஃப் விட்டுருங்க யூ மஸ்ட் சூஸ் யுவர் பேட்டல்ஸ் அந்த இடத்துல லெட்டர் சி வாட் யூ வான்ஸ் நம்ம வந்து அமைதியா போறனால நம்ம தப்பானவங்களோ இருக்க கிடையாது சத்தமா பேசுறவங்க எல்லாம் நியாயமானவங்களோ கிடையாது அஞ்சிதாவோட ப்ராப்ளம் அவங்க பேசுற துணி அந்த ரெஸ்பெக்ட் என்னன்றத வந்து அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் உணர்ந்து வயசுக்கு மூத்தவங்களுக்கு எஸ்பெஷலி டு ரஞ்சித் ஐ தாட் ஷி வாஸ் ரூட் ரைட் முத்து வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முத்து வந்து விஜய் சேதுபதி கொடுத்த கியூவை வச்சுக்கிட்டு விளையாடிட்டு இருக்காரு இசி நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் முத்து இஸ் சம்மான் விஷ் லுக் அவுட் ஃபோ ரைட் முத்து இஸ் வெரி கேப்பபிள் பட் இவர் விஜய் சேதுபதி வந்து கொஞ்சம் குழப்பிட்டு போயிட்டார் அவர் என்ன சொல்லிட்டாருனா ஓ உப்புக்காக எழுந்து வேணாலும் செய்வீங்களா உங்க உங்க சொகுசுக்காக தான் நீங்க வந்திருக்கீங்களா பிக் பாஸ் வீடு என்ன அப்படின்லாம் கேட்டோன்னே அது வந்து ஒரு சர்வைவ் சீரீஸ் மாதிரி ஆக்கிட்டு போயிட்டாரு இப்ப என்னன்னா என்ன கொடுத்தாலும் என்ன பிரச்சனை கொடுத்தாலும் நீங்க விளையாடணும் அதுதான் கான்டென்ட்ற ஒரு மனப்பக்குவத்துக்கு நம்ம முத்து வந்துட்டாரு இத வந்து கரெக்டா சுனிதா சொல்லுவாங்க சோ முத்து வந்து பெண்களுக்கு என்னென்ன இடைஞ்சல்கள் இடையூறுகள் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிட்டு இருக்காரு அதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லி இத ஒரு கண்ணோட்டத்துல பாக்குறவங்க இது சரியா தான் பண்றாரு ஏன்னா அவர் தான் வந்து கான்டென்ட் கொடுக்கறாரு அவர் தான் வந்து கேமே சுவாரஸ்யமாக்குறாருன்றது ஒரு கண் பார்வையாக இருந்தாலும் கூட என்னோ
காட்டுவாங்க சோ அதையும் அவரு அதையும் மைண்ட்ல ஏத்திக்காம அவர் என்ன பண்றாருன்னா கேம் 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 சொல்லிட்டு பெண்களுக்கு நிறைய இடையூறுகள் இடைஞ்சல்கள் பண்றாரு பெண்கள் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா தர்ஷா பெண்களுக்காக விளையாடினாலும் கூட அவங்க வந்து ஏற்படுத்திற்கும் இடைஞ்சல்களை வந்து சக்கம் ஃபெட் பண்ணி விளையாடுறாங்க அதுதான் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தர்ஷா என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி முத்து பிரச்சனை பண்ண பண்ண தர்ஷா வந்து தாண்டி போயிட்டு பெண்கள் என்ன சொல்றாங்க பெண்கள் வந்து தர்ஷா பக்கம் தானே இருக்காங்க சோ பெண்கள் என்ன சொல்றாங்க சி ஹாஸ்மா சக்கம் வெட்டி ஓ எங்க பக்கம் வந்தா நாங்க சொல்லும் போது தானே அனுப்புவோம் அதுதானே பனிஷ்மெண்ட் சோ தர்ஷா வாங்கி வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு தர்ஷா அவங்க வச்சுக்கிறாங்க இதுக்கிடையில முத்து என்ன செய்யறாரு ஓ இப்படி பண்றீங்களா நான் என்ன பண்ற பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் ரஞ்சிட்டு சொல்லுவாரு இந்த மாதிரி உங்களை கேட்காம வந்து ஜெக்லின் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் முதல்ல பண்ணிட்டு போனாங்க ஜெக்லின் நீங்க பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு சொன்னோன்னு ரஞ்சித் வந்து ஜெக்லின் கூப்பிட்டு நீ நாட்டி கார்னர்ல உட்காரு அப்படின்றோம் அந்த பொண்ணு போய் சரியான அழகாயிடும் ஏன்னு இந்த மாதிரி பண்றீங்க எல்லாரும் ஜெக்லின் ஜெக்லி ஷி ஃபீல்ஸ் டார்கெட் அங்க அவங்களுக்கு ஆறுதல் கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக நீங்க பாத்தீங்கன்னா சாச்சனா மேக்ஸ் அ ராங் டிசிஷன் ஷி ஜிஸ் கிராசஸ் த லைன் அண்ட் ஷி கோஸ் இன் பரவாயில்ல எனக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல நான் போய் அவங்களுக்கு வந்து ஆறுதல் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு போறாங்க அது நல்ல எண்ணமாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வாய்ஸ் வந்து தப்பாயிடுச்சு இதை வந்து ஆர் ஜே ஆனந்தி சுனிதா வெளியில பேசுவாங்க ஆனா மத்த பெண்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா இல்ல இல்ல நீ மொத்த வெளியாக வெளியாகுன்னு ஜெக்லைனே வந்து சாச்சனாவ சொல்லுவாங்க சாச்சனா வெளியாக வர நேரத்துல ஜெக்லைனுக்கு ஆறுதல் கொடுக்கறதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா தர்ஷாவை இங்க பிடிச்சி வச்சிருக்காங்களே தர்ஷா நீ உள்ள போகணும் உள்ள போய் அங்க வந்து ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ரஞ்சித் சொல்லுவாரு எந்தெல்லாம் நீ பேசக்கூடாது நீ வெளியாக வெளியாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ரஞ்சித் கிட்ட வந்து டிசப்பாயின்டிங் அதே நேரத்துல இப்படி எல்லாம் அழுதுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்படி விளையாடுறதுன்னு வந்து முத்து கேட்கிற வார்த்தை தவறாக அங்க பதிவாயிடுச்சு சோ ஒருத்தவங்க அழுகுறாங்கன்னா அது உண்மையோ போயோ அதுக்கு அப்பாற்பட்டு கிவ் தம் தட் ஸ்பேஸ் லெட் தம் ப்ரோசஸ் தியர் ஃபீலிங்ஸ் இது வந்து அங்க நடிக்கிறாங்கன்னா என்ன மக்களுக்கு போய் சேராத அந்த சபையில முத்து அந்த மாதிரி இப்படி அழுதுட்டே இருந்தா எப்படி வந்து நம்ம கேம் விளையாடுறதுன்னு கேட்டது வந்து அங்க வந்து தவறாக எனக்கு தோணுச்சு இதுல வந்து அகெயின் கம்மிங் பேக் டு பெண்கள் சரியா விளையாடுறாங்களா ஆண்கள் சரியா விளையாடுறாங்களான்னா நியாயம் நேர்மை அப்படின்ற ஒரு கொள்கையோட நம்ம கேம் விளையாடணும்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது தாங்க பிக் பாஸ் இட் இஸ் சோசியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அங்க வந்து நம்ம வந்து எத்திக்ஸ ஃபாலோ பண்ணி நேர்மை நியாயத்தை ஃபாலோ பண்ணி விளையாடணும் அப்படின்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் சவால்கள் கொடுக்கலாம் ஆனா இடைஞ்சல்கள் இடையூறுகள் பண்ணும் போது சில இந்த கோட்டை தாண்டி வா நீ ஒரு டாஸ்க் பண்ணிட்டு வரணும்னு சொன்னது அதெல்லாம் ஃபேர் என்ன பட் சில நேரங்களில் அவர் வந்து செய்கிற விஷயங்கள் தூண்டி விடுறது இதை போய் கேளுங்க இதை போய் சொல்லுங்க அப்படின்னு நிறைய தூண்டி விட்டு நிறைய விஷயம் அவர் பண்றது வந்து தப்பா ரெஜிஸ்டர் ஆனிச்சுன்னா ஆண்கள் டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹிஸ் ஹல்மிங் இட் ரைட் முத்து கையில தான் இருக்குது ஆண்களுக்கு இடையில விரிசல் ஏற்படுது பெண்களுக்கு இடையில ஒற்றுமை இன்னும் அதிகமாகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆண்கள் இடைஞ்சல்கள் இடையூறுகள் பண்ணி இந்த கேம் வந்து சுவாரஸ்யமாக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க பெண்கள் நீங்க என்ன இடைஞ்சல்கள் இடையூறுகள் கொடுத்தாலும் அதை வந்து நாங்க சமாளிக்கிறோன்ற ஸ்ட்ராட்டஜியில அவங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க இதனுடைய இன்றைய விமர்சனம் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்